Halimizi bir tek Allah bilsin be Ben varım yanında yalnız değilsin Önümüzde dağlar düşmanlar değilsin Ben varım yanında yalnız değilsin Önümüzde dağlar düşmanlar değilsin Ben varım yanında yalnız değilsin 10 gündür yayında yokum hastayım. Hakan Al yazmazsın aşağıya gelir gelmez be. Hakan Al Hakan Al Hakan Al. 10 gündür yokum. 10 gündür yakıyorum. İnsan bir kalp atar. Kalp bırakır. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Özledim, özledim, özledim, özledim, özledim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese tekrardan merhaba. Ee, bir toplanalım, toplanalım, toplanalım. Hepinizi çok özledim. Hepinize ihtiyacım vardı. Balıkları salalım, kalpleri salalım. Kalpleri salalım. Mekanın sahibi geri geldi. Özledim hepinizi, özledim. Arkadaşlarımı, dostlarımı, e, sevenlerimi. Beni gerçekten sevenleri, sahte olmayan gerçek sevenlerimin hepsini özledim. Eee... Çok zor günlerden geçtik. Yaklaşık bir buçuk senedir e, hava annemizin sürecinde biz Marulla zaten beraberiz bu yolda. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Ne yazık ki e, kaybettik annemizi. Allah rahmet eylesin tekrar tekrar. Marul da şu anda çok şükür e, iyi durumda ilk günlere göre. Birazcık daha toparladı. Babası için, ailesi için, e, ablası için, yeğenleri için hayatta kalması gerekiyor. Biz havişi gördük, e, vedalaştık, helalleştik vefatından önce ilk gittiğimde. E, büyük bir mücadele verdi. Her zaman son ana kadar hayatta kalmaya çalışıyordu. Hep yaşama isteği vardı ama Rabbim böyle nasip etti. Çok üzgünüz tabii ki ama buraya çıkıp ne olursa olsun Marul da, ben de, Marul da geri gelecek. Mef de, e, Gökçe de bir şekilde devam edecek. Burada yer almaya tekrardan. Ailesi için, annesi için, babası için, sizler için, bizler için. Hepinizi çok seviyoruz. Dürüst konuşmak gerekirse. Ee, tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. Çok hastayım. Klima çarptı beni an Antalya'da. Bir hafta evimden ayrı kalınca açıkçası ister istemez hastalanıyorum. Hepinizi çok özledim. Hepinize çok ihtiyacım vardı. O yüzden yayın açtım. Bunun dışında bu süreçte Marul da ben de özellikle dostu düşmanı görmüş olduk. Kaos yaratmak veya işte tekrardan bazı sorunları ortaya çıkarmak veya ölüleri diriltmek istemiyorum. Bu platformdaki bazı bitikleri ama bir tane arkadaş var biliyorsunuz kim olduğunu. Onunla alakalı çok kısa bir dakika konuşmak istiyorum. Marul'un attığı tweetler vardı. Annesinin vefat ettiği dönemden hem önce hem sonra. Bu çocuk ne yazık ki bu süreçte tweet atmak zorundaydı. Yani bu tweetleri atması gerekiyordu. Neden atması gerekiyordu? Çünkü konuşacak kimsesi yoktu. Bizde de konuşmuyordu. Yani bir tane ilaç var bardakta. Onlardan içip içip içip içip ondan sonra yatıyordu bu çocuk. Devamlı uyutuluyordu bir nevi yani unutmak için. Bu süreçte de annesi için dua istedi ve tweet attı. Ne olursunuz annem için dua edin. Ne olursunuz. Yani insanlar şöyle bakıyor olaya. Annen ölmüş. He, sen tweet düşünüyorsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu adam sosyal medya fenomeni. Biz de sosyal medya fenomeniyiz. Bu adam isterse Twitter'a yazar, isterse duvara yazar, isterse alnına yazar. Annesi için dua istiyor. Bunda bir yanlış yok. Kaybettik annemizi. Kaybettikten sonra bu adam çok zor, çok üzülüyorum, çok canım yanıyor diye tweet atıyor. Oğlum bu adamın annesi ölmüş artık bu saatten sonra. Bunun primi olabilir mi? Bunun primi olabilir mi? Adamın annesi ölmüş artık zaten. Ve bu adam yayın açmıyor ki. Bu adam yayın açıp da e, annesinin ölümünü paraya çevirmiyor ki. Bu adam üzgün, canı yanıyor, bağıramıyor. Canı yanıyor, sokağa çıkamıyor, oraya tweet atıyor. Sen gidiyorsun, Can. Bak sana hiç kötü konuşmayacağım ne olursa olsun. Can senden bahsediyorum. 
Diyorsun ki annen ölmüş hala tweet peşindesin, prim peşindesin, bilmem ne peşindesin. Oğlum 23-24 yaşında adamsın. Senin artık, senin e, ne derler ona? Formatın birilerine küfür etmek, birilerine hakaret etmek, birilerini aşağılamak üzerine kurulu. Sen bizim hasmımızsın da, düşmanımızsın da ölene kadar. Bu da ayrı. Seninle ölene kadar düşmanız biz. Ama bu düşmanlığı bu kadar bel altına indirme ki sana biraz saygı duyalım. Seni, sana hiç saygı duymuyoruz. Seni adam yerine hiç koymuyoruz farkındaysan artık. İstersen 650 milyar seyredil. Ama biraz düşmanlığın ahlakı olsun evladım. Ben senin baban yaşındayım. Erken evlenseydim senin yaşında oğlum olurdu benim. Birazcık düşmanlığın ahlakı olsun. Can tweet atıyor diyor ki baban annen vefat etmiş böyle böyle böyle böyle böyle böyle. Bazı Twitter'da videolar vardır bilir misiniz? Denk geldiniz mi? Meksika mafyaları motosikletle şey yaparlar. İnsan indirirler. Amerika'da da çok yapıyorlar. Ben duydum. Azeri dostlarım var benim anlattılar. Ama genelde tacizcileri vuruyorlarmış. Ama ölümle sonuçlanıyormuş. O yüzden ben hiç istemedim öyle şeyler hayatım boyunca. Kimse yaşasın, kimse görsün diye. Ama öyle videolar görüyorum. Motor sikletle gidiyorlar. Dükkanları tarıyorlar filan. Bir sürü bir sürü şey gördüm. Çok da üzücü şeyler bunlar. Ee, ama benim çok sevenim var. Çok dostum var. Hiç kimse öyle şeyler yaşasın istemem. Özellikle bu Catlin diye bir yer var. Amerika'nın neresi olduğunu da tam bilmiyorum. Ben çok da bilmiyorum Amerika'yı. Yurt dışı yasam var. Gidemiyorum Amerika'ya da. Ama yurt dışı yasam biterse... İnşallah Catlin'ı görmek çok istiyorum. Çok merak ediyorum nasıl bir yer olduğunu. Amerika'ya gitmek ilk niyetim inşallah. Başarabilirsem inşallah Amerika'ya gideceğim. Yurt dışı yasam kalkarsa falan. Ee, kalp alayım biraz. Balık alayım. Sıralamada ne işim var 68'de? Bunu bile demeyi özlemişim. Marul'un durumu iyi arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah aramıza dönecek. İsterse yayın açar. İsterse dansöz oynatır. İsterse karı oynatır. Benim dostum geldi. Benim dostum geldi. Dur. Özlemişim seni. Turgon. Turgon. Turgon. Bir tane balık mı lan geri dönüşümü? Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Yaralarım ağır. Varsın olsun be Halimizi bir tek Allah bilsin be Ben varım yanında Yal- Turgun Değilsin Turgun Önümüzde dağlar Düşmanlar değilsin Ben varım yanında Yalnız değilsin Turgun seni seviyorum Turgun seni seviyorum. Sen bizim burada bir buçuk ay boyunca tek başına bizi sırtladın. Sen adamsın. Turgon yazın kalp koyun. Önümüzde... Bu arada arkadaşlar magazin sayfaları ekran alsın. Turgon adına açılan fake hesaplara inanmayın. İnanmayın artık. Zaten burada. Turgon adına açılan fake hesaplara inanmayın. Ee, bu arada magazin sayfaları ekran alsın arkadaşlar. Güzel bir haberim var hepinize. Turgon çok teşekkür ediyorum. Ee, hamileyim arkadaşlar. Karabey'den Karabey'den hamileyim. <gülüyor> Bir hafta yayın açmadık ne olmuş? Karabey ile Antalya'da görüştük. Berat diyecekse falan geldiler yanımıza. Ee, arabaya bindik arabayla. Arabayla Marul'un yanına giderken 10 dakika bir benzinle uğradık. Nasıl olduğunu anlamadım. Karabey lanet olsun sana Karabey Turgon Marul Marul, Marul, Marul benim kırmızı çizgim. Marul benim kırmızı çizgim arkadaşlar. Kim Marul'a laf eder? Kim Marul'un ölmüş annesine laf eder? Kim Marul'un babasına laf eder? Kim Marul'un canını sıkar? Kim Marul'a tek kelime konuşur? Karşısında beni bulur. Marul isterse tweet atar. 
İsterse göbek atar, isterse kara oynatır. Marul benim kırmızı çizgimdir. Marul benim kardeşimdir. Bu platformdaki herkese söylüyorum, herkese söylüyorum. Marul'la alakalı, Marul kafayla alakalı. Bir tane yorum yapmadan önce bin kere düşünün. Ee, ben söyleyeceğimi söyledim. Söyleyeceğimi söyledim. Kimseye de tehdit etmiyorum. Bakın, üç sene önce anama küfür eden adam, üç sene önce, bugün kucağımda. İki sene önce zamanındaki kız arkadaşıma küfür eden adam, bugün kucağımda. Hukuksal olarak çözüyorum sorunlarımı. Ve çok fenomen cezaevine girecek bu platformda. Girecekler. Ben buradan tekrar tekrar söylüyorum. Eğer ben bunu başaramazsam, reisin söylediği gibi sol kolum burada. Çok adam cezaevine girecek. Suçları kesinleşti. Dava tarihi bekleyecekler. Para cezası alabilirler belki bilmiyorum. Bilmiyorum ama... Yediler. Burada anaya, bacıya, karaya küfür edenler. Can da dua etsin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rahatlığıyla hareket ediyor. Rahat hareket ediyor. Oraya çıkar. Milletin anasına da küfür eder, bacısına da küfür eder, karısına da küfür eder. E Amerika'da rahat çünkü. Umurunda değil. Umurunda değil, umurunda değil. Çünkü adamın bir şeyi yok yani anladın mı? Düşmanlığının bile bir kalitesi olması lazım. Ya annesi ölmüş artık adamın. Oğlum ölmüş, ölmüş. Sana ne lan? Bitti artık. Gerek var mı? Allah rahmet eylesin de geç. Emin ol senin annen çok yaşasın daha genç. Baban 1970 doğumlu biliyorum babanın kim olduğunu. Çukurova, Adana. Daha çok genç baban. Bir tane de kız kardeşim var Allah bağışlasın. Bacımız sayılır bizim. Bak ters konuşmuyorum asla. Dört kişilik bir ailesiniz siz. Biz böyle davranmayız oğlum. Biz kaliteli düşmanız. Başın sağ olsun der konuyu kapatırız. Sana hiçbir zaman bel altı oynamadık biz. Sen de bize bel altı oynama oğlum tamam mı? Biz senin ne ailene ne annene ne bacına hiçbir zaman laf etmeyiz. Sen de bize yapma. Hala bak seni adam yerine koyup konuşuyorum çünkü Marul çok üzüldü. O attığın tweet'e Marul gerçekten üzüldü kardeşim. Bak tatlı dille konuşuyorum. Burada sana daha uzun uzun ağır laflar edebilirdim. Fırsat yakalamış gibi. Gerçekten Marul üzüldü o paylaşımına. Can. Her şeyin bir raconu var oğlum. Her şeyin bir raconu var. Her şeyin bir raconu var. Sana söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> Çok hastayım. Kusura bakmayın. Çok hastayım. Yaklaşık bir hafta sonra geri döndük. Ee, Mefle Gökçe de geri gelecek. Evet. Mefle Gökçe de geri gelecek. Ben kimseye tehdit etmiyorum. Haber veriyorum. Anaya, bacıya, karıya isim vererek Onur Sermik... Seni bilmem bilmem ne diye kendi kimliğiyle Kendi kimliğiyle Onur Selmik seni bilmem ne bilmem ne diye Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Herhangi birisi Yazılı veya sözlü yapabiliyorsa Karşılığını ödeyecek 2026'da bile dava açılabilir Bu kadar Çok iyi avukatlarım var Böyle yapacak hiçbir şey yok Ve devam ediyor davalarda başlıyor Bedelini de ödeyecek herkes Marul da bu platforma geri dönecek. Marul da geri dönecek. Mef de geri dönecek. Gökçe de bu platformun abisi benim kardeşim. Buraya ben bakıyorum. Twitch'e nasıl El Rain neydi neydi? Kemal Can bakıyorsa. Youtube'a Enes Batur, Reymen bilmem ne bakıyorsa. Buraya da ben bakıyorum. TikTok'un da babası benim. Ya saygı duyacaksınız. Sevenlerimizle beraber. Ya da çekileceksiniz, devam edemezsiniz. Çünkü biz bizim burası yıllardır yani. Buranın babası biziz. Abisi biziz. Seversiniz, sevmezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Ama gerçek budur. Ben yoksam bu platformda, bu platformdaki durum ortadadır bir haftadaki. Ben bunun bedelini ödemiş miyim? Ödemişim. Gerçek budur. Yapacak bir şey yok. Bazı şeyleri kabul edeceksiniz. Saygı göstereceksiniz. Öyle beraber devam edeceğiz. Ben herkesi affetmeye hazırım. Yeliz de bana mesaj attı arkadaşlar. Bu dönemde. Allah var yukarıda. Allah razı olsun. Ona da teşekkür ediyorum yayında. Ee, bir sürü daha 
muhabbetim olan olmayan insan rahmet etsin dedi Marul'un annesi için. Güzel konuşmalar yaptı. Ee, hiçbir sorun yok. Dürüst konuşmak gerekirse. <gülüyor> Çeti çok özledim. İnsanları çok özledim. Hepinizi çok özledim. O yüzden buradayım. Karşınızda olmaya da devam edeceğim. Yanınızda da olmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Gökçe açmış mı? Dur Gökçe'ye de gidelim. Lan milleti okay. eğlendirmeye geliyoruz. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Kendi açıldı öyle gerçekten. Ya çabuk PK atalım. Maddi ihtiyacım vardır çabuk. O yüzden aldım. Bir haftadır yayın açmıyorsun. <gülüyor> Senin yok değil Kimiz mi? Kimiz her yerde. Hesaplara Gökçe'yi de ortak ettim. Çünkü alışmasın buna diye. Ne olur ne olmaz diye. Gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. E, mutlaka olsun. hesabı. Öyle olması lazım. Evet. O yüzden abi dedi mutlaka yayınlara hızlıca dönmemiz lazım. <gülüyor> hızlıca geri gelmemiz lazım. Ee, bu yüzden bugün burada olmam gerekiyor dedi. Ben de Gökçe'yi aldım ki hemen PK atalım. Belki bir faydam olur diye. O yüzden. Nasılsın i̇şte, Gökçe'cim? Öyle bir girecek gönüllüsün ki. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah, ya, estağfurullah. Ya. İyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Anılarımızdan bahsetmeyeceğim. Korkma. Bahsetme. <gülüyor> Bahsetmeyeceğim ama seninle bir daha değil tatile, tuvalete gitmem. Allah seni kahretsin. Gerçekten sen... E... Neyse. <gülüyor> Bir şey demiyorum arkadaşlar. Anılarımızdan bahsetmeyeceğim ama... Söylemek <gülüyor> istemiyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sen özlemiş misin? Sen anlat. Ben hastayım biraz. Sen anlat. Özlemişim. Çok özlemişim. <gülüyor> Platformu. Neden öyle sarılıyorsun? Sarılacak kimsen yok diye mi benim gibi? Yok. Biliyorsun. <gülüyor> Biliyorum. Biliyorum. Ee, biliyorum. Ya evet. çok kötüsünüz. Tamam, Gel iyi ki bir ağlamışım. <gülüyor> i̇yi ki bir ağlamış mısın? Arkadaşlar bir kız Antalya'da bağıra bağıra öküz gibi ben ne kadar çirkinim diye ağlar mı ya? <gülüyor> yani buna buna yapacak bir şey yok ki. Kimse bizden çalamaz. Teşekkür ederim. Kimse yani kimse bizden çalamaz. Teşekkür ederim. Ben ağlıyor muyum çirkinim diye? Gidiyorum eksikliklerimi düzeltiyorum. Saç ektiriyorum. Kilo veriyorum. 7 kilo, 8 kilo. Ne yapabilirim ben sana? Herkesin kendince bir güzelliği var. Doğru mu arkadaşlar? Allah da sana bu kadar nasip etmiş yani. <gülüyor> Aa, ne yaptım ben? Nasıl yani? Kısıtlama geldi. Uyarı mı aldın? Evet. Hak ediyorsun. Yaptıklarından dolayı, arkadaki çıkanlardan dolayı. Marul iyi arkadaşlar. Marul çok iyi. Marul aslan gibi inşallah. Aslan gibi atlatıyor. Aslan gibi dönecek. Aslan gibi dönecek. Evet. Basalım bol bol hediye atarım. Bir haftadır yayın yoktu. Bir haftadır yayın yoktu. Ghost. Teşekkür ederim. Ghost sağ ol. Ghost sağ ol. Çok teşekkür ederim. Özlemiş tamam. tamam. tamam. misin Gökçe? Özlemiş misin? Özlemişim, çok özlemişim. Gerçekten mi? Hı hı. İyi tamam, özlediysen bekle şimdi. Fatih Paris de geldi, hoş geldin abi. Üç katı, üç katı. Abi üç katı, 54 kişi. <gülüyor> ben de PK atmayı özlemişim lan. <gülüyor> 54. <gülüyor> bir işte Antalya'da bir işti. Anasının dört alıyorum. İşti işti, ben tipsizim, çirkinim, kimse bana bakmıyor. İşti işti, benim suratım niye böyle bu Selika gibi diyelim. Kızım diyorum ben ne yapabilirim? Anana babanın genetiği ortada. Ukraynalı değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz Ukraynalı değiliz. Tipinde böyle ne yapayım diyorum. Ya, ya, ya, ya, ya. Niye böyleyim, niye şöyleyim? Nasıl ağlıyor? Öküz gibi ortalığın anasını arattı hayvan. Böyle bir şey yok. Şuna güzelsin müzelsin yazın aralarda. Vallahi bil. Üç katı buyurun arkadaşlar. Bizden çalamaz. Üç katı. Oh, geldiler, geldiler. Durulla 
Ativan Reis Nobody! Kupayı kim aldı lan bu arada? Maçı da izleyemedim. Kupayı kim aldı kupayı? 16 yaşında ben 3. caca gidiyordum. Görüyor musunuz lan şeyi? Pişman, Laman mıydı, Yaman mıydı? Neydi? Reis, Nurullah, Çiman, Nobody kimse bizden çalamaz. Tiyas! Çiman'ya mı aldı? Normal. Türkiye aldı yazmayın. Türkiye aldı yazmayın. Hakan yazmayın. Hakan ismini de yasaklıyorum. Komik şakalar yapmayın chat. Bana bırakın lütfen. Şakaları bana bırakın. Şakaları bana bırakın. Şakaları bana bırakın. Gökçe'yle biraz daha sohbet edeceğim. <gülüyor> biraz daha sohbet edip çıkacağım. Çok hasta olmasam, dua edin siz hasta olmasam. Neler yapacağım da çok hastayım. Çok hastayım diye şanslı bunlar şu anda. Yoksa ne anılar anlatacağım. Ulan ceza çıkarı. Oo! Oo! Oo! Benim resmen resmen kara halime dönüştü artık. Yayınlarda dikkat edin hareketlerine. Gel. Hareketlerine dikkat edin. Nasıldı bir hafta boyunca bende vakit geçirmek? Doğru söyle. Bütün kötü şeyler hariç. <gülüyor> o zaman ne kalıyor? <gülüyor> Hayır sadece benimle alakalı olanı söylemiştim. Sen harbi güzel bir abisin. Ama bir şey geldi aklıma. <gülüyor> Olmasaydı iyi. <gülüyor> Bana yaz özelden ne geldi? <gülüyor> bir dakika ne geldi lan aklına? Oğlum şey millete laf çıkarma aklıma bir şey geldi. Ne yaptın ya? O zaman adam gibi anlat şimdi tekme attım ekme attım. Arkadaşlar alkol birazcık tüketti kendisi. <gülüyor> tamam mı? Alkol tükettikten sonra da öküz gibi bağırmaya başladı bulunduğu yerde. <gülüyor> Akan abi öpüldü. <gülüyor> öküz gibi ben çok çirkinim yok bilmem neyim. <gülüyor> Bir odaya giriyor çıkıyor öbür odaya giriyor çıkıyor. Devamlı o sırada da benim işte müsait olmadığım anlar var. İşte arkadaşlarımla bilmem neyim var. Bir odaya açıyor oraya giriyor. Bir odaya açıyor <gülüyor> Kızım dur, kızım dur, stresimizi atalım, 15 dakikadır bize karışma, bir müsaade et. Yok, ben de böyle abisi olarak hafifçe böyle poposuna vurarak uzaklaştırmaya çalıştım sadece, o kadar. Yani sabah uyandığımda birazcık böyle... Git lan şuradan. Bela ya, baş belası ya, böyle bir Abi ben... <gülüyor> Kolay gelsin abim. <gülüyor> böyle bir şey yok, yok. Böyle bir alkol oranı yok ya. Nurullah sağ ol Nurullah. <gülüyor> bir daha almayacak mısın? <gülüyor> bir daha senin alkol içtiğin bir <gülüyor> şey olmam zaten. Gökçe ağa. Gökçe Hatta. reis. <gülüyor> Hayatta olmam. Hayatta olmam lanet olsun. Evet açalım abi o açamak biz açalım buyurun. İki katı buyurun. Geldim. Eldiven varsa atalım. Eldiven varsa atalım. Eldiven varsa atalım. Gel dostum yüzün gülsün be. Yaralarım ağır. Varsın olsun be, halimizi bir tek Allah bilsin be. Eldiven almadık mı lan az önce? Varım yanımda, yalnız değilsin. Kim bilir kimlere hediyeler attınız yargıçlar bu süreçte? Kimlere hediye attınız, kimlere? Önümüzde dağlar... Bak söylüyorum tekrardan, bu saatten sonra yayınlarda aşağıya da kötü bir şey yazan olursa... Ee... Normal attığım videolara da bu konularla alakalı kötü bir şey yazan olursa hemen engelliyorum. Fake hesaptan da engelliyorum. Mikro sen de engelle. Biri oraya yok unuttunuz, yok tatil yaptınız, yok ben vallahi koyarım ha. Çok fenaimdi. Ben Marul'la her gün konuşuyorum, Hayri'yle de her gün konuşuyorum. Ben böyle davranıyorsam şu anda bir bildiğim var demektir. Marul için doğrusu budur. Bu şekildedir yani. Çünkü bu kadın... Bir buçuk senedir böyle bir şeyle mücadele ediyor. Marul da, ben de, Mef de, Gökçe de yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık. Bu saatten sonra o kadının da istediği bu. O kadının da gözü açık gitmemesi gerekiyor. Ve gerçekten Marul da böyle düşünüyor. Ve biz Marul'u hayatta tutmakla görevliyiz. Bu yaz sürecini ne kadar hızlı bir şekilde onlar için atlatabilirsek, Marul'un da buraya geri dönmesi çok önemli ve çok acil. Bunun için yaşaması gerekiyor. Marul'un ayakta kalması gerekiyor. Bana para lazım değil oğlum. Heh, şerefsizler. Bana para lazım değil merak etmeyin. 
Merak etmeyin. Onu buraya yazan adama para lazım. Bana lazım değil oğlum. Bana veren veriyor. Sorun yok. Sorun yok. Heh. Buraya yazan şerefsizler. O yüzden bana bunları söylemenize gerek yok oğlum. Bunlar eskide kaldı bu laflar. Bu fitneler de eskide kaldı. Merak etmeyin. Ben paralarımı yemedim oğlum. Ben ne kazandıysam beşe katladım, ona katladım. Rahat olun. Ben bugün burada yayındayım çünkü yayın açmak istiyorum. Çünkü alışmışım. Keyif alıyorum yayın yapmaktan. Bu kadar. Kudurtmaktan da keyif alıyorum. Zıplatmaktan da keyif alıyorum. Keyif alıyorum. O yüzden yazmayın aynı şeyleri. Para para para. Yok. Allah şükürler olsun. Marul kardeşimi hızlı bir şekilde unutmayacak hiç kimse hiçbir şeyi. Biz acımızı kendi içimizde yaşayacağız yaşayacağız. Marul'u da buraya döndüreceğim. Siz istiyorsunuz ki Marul bitsin, gebersin, mahvolsun, her gün ağlasın, yas yaşasın, unutulsun gitsin istiyorsunuz. Müsaade etmeyeceğim böyle bir şeyin olmasına. Geri getireceğim onu buraya bir şekilde. Ne yapayım? İsmail amca da güldürdüm cenaze evinde. Ne yaptım ettim, mutlu ettim. Parfüm almış burada bir tane. Dedim parfümü sıkıyorsun falan kalemle. İlk defa ne dedi Gökçe hatırlıyor musun? Sen geldin ilk defa cenaze evinde bir adam gülümsedi bir kere dedin. Yalan mı? Doğru, doğru. E doğrusu bu bence. Böyle olması gerekiyor. <gülüyor> ne yapalım yani? Onları terk mi edelim şu anda? Açayım buradan Ayşem şarkısını istersen. Duygusal duygusal Gökçe'yle beraber ağlayalım. Öyle bir şey yok. Kimse hiçbir şey unutmuyor. Her gün Marul'la konuşuyoruz. Her gün Hayri'yle konuşuyoruz. Her gün. Daha bugün Hayri'yle konuştum. Ben de az önce. Dışarı çıkmaya başlamışlar babasıyla. Psikoloğa gitmeye başlamışlar. Dur devam et. Sen <gülüyor> dağıtalım. Haberin var mı? Psikoloğa gidiyorlar. Ya şu ses yankı yapıyor be. Ha tamam ya dur. Bir hafta yayın açmadık. Unutmuş her şeyi. <gülüyor> Psikoloğa gidiyorlar şu anda. Haberin vardır belki. Yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlıyorlar. Tabii canım. İkisi beraber gidiyor hatta. Babasıyla beraber. <gülüyor> Hayri hala orada. Yusuf hala orada. O kemik kadro hala orada. Ee, hepsi beraber bir şekilde devam ediyorlar. Yani Marul e, hayata tutunmayı seçti arkadaşlar. Yani devam etmeyi seçti. Buraya geldiği zaman da onu güzel karşılayın. Evet. Ya yani bu böyle olmalı yani. Doğrusu bu olmalı. Gidip de insanları acıları üzerinden eleştirmeyin yani. Hala aşağıya abuk subuk bayılıyorlar kaosa ya. Ben hamileyim diyeceğim artık. Ben hamileyim diyorum. <gülüyor> Karabey'den hamileyim. Oraya geldi Karabey zaten. <gülüyor> Nasıl Karabey Gökçe yemek yedik beraber. Sempatiklerdi. Hiç yayın burada yaptın mı abi onunla? Yok. Güzel Yapacağım olabilir. inşallah Karabey'le. İnşallah hamile bırakmazsa beni. Yayında mı bırakıyor yayın dışında mı bilmiyorum. Allah. Kamera arkasında mı bırakıyor kamera önünde mi? 55'i tamamlayabilir miyiz 55? <gülüyor> ya bak bu beni çok tilt ediyor. Şu tamamlayın başlarsın. arkadaşlar. Tamamlayın. Tamamlayın, tamamlayın 55'i. 55'i tamamlayın. Tamamlayın. Tamamlayın. Tamamlayın 55'i. Berat diyeceksin de buluşturduk. Kafasına böyle Berat yazmış. Şuralara. Psikolojik sorununu buralara. Lan sen Diyarbakırlısın. Buranın da Berat mı olur lan senin? Burasına Berat yazdırmış. Çok iyi çocuklar ama. İkisi de Allah var. Marul'un yanında da oldular. Geldiler koşturdular da yani. Çok da iyilerdi. Çok da güzel. Bir tek susmuyor birazcık Berat. Ama çok iyi çocuklar. İkisi de. Allah var yukarıda. Şey de öyle. E, Karabey de öyle. Ferhat. <gülüyor> Ferhat değilmiş gibi hiç ismi zaten. Gerçi Karabey gibi. Üç katı! Nurullah sağ ol Nurullah. Para yağmur atmayı özlemişsin bana. Abi biri alalım şu biri alalım ya. Tugay Bey bu platformun en büyük yargıcı olma yolunda ilerliyor bakın. Bu isme dikkat edin arkadaşlar Tugay. Winner 38 Tugay YYG arabanın önünde. 
Bu adam 50 level olur bu hızla giderse. Gözlü göz atıyor sadece videoların altına böyle göz atıyor. Gözüm üzerinizde der gibi. Çok acayip bir adam. Çok tehlikeli bir adam. Ona dikkat edin. Tugay! Büyük ihtimal ya Illuminati ya Derin Devlet. Onlardan biri olabilir. Ya Illuminati ya de, Tapınakçı da olabilir. Bilmiyorum kim olduğunu. Bizim yedi kule zindanlarından birisi de olabilir. Tugay Bey. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Göz koyun göz. Göz koyun böyle. Göz koyun. Nurullah sağ ol kardeşim. Bay Mami, Halil Coşkun, Lakos, Tugay Bey. Tugay Bey teşekkür ederim. Mason, Mason. Mason olabilir. Mason olabilir. Ajdar'a da bu arada barışma teklif ediyorum. Gökçe, Ajdar'la yayın yaparsan söyle. Ee, kendisine barışma teklif ediyorum. Önümüzdeki hafta Yedi Kule Zindanları'nda 16 kişi toplanacağız. Birbirimizin kanını içeceğiz serumla. Müsaitse gelsin. E onu da davet etmek istiyorum. Slip don mecburiyeti var ama slip iç çamaşırla katılınabiliyor sadece. E, tuvalet terliği ve slip don. Gelirse Fatih'te e, Yedi Kule Zindanları'nda ben, Ajdar, Karabey, Berat diyeceksin. Bir 7-8 kişi daha sürpriz için var. İsimlerini söylemeyeyim. Hep beraber toplanacağız. Birbirimizin kanını içeceğiz inşallah. Gelirse ben de barışmak istiyorum kendisiyle. <gülüyor> Buradan davet ediyorum. Evet. Arkadaşlar 30 saniye pusu atabilir. Pusu atabilir. <gülüyor> Acılar çıkıp açıklama yapıyor ya. O termik devamlı paralarımı çaldı bilmem ne yaptı falan diye. Bir gün bana telefon açıp söyledi. Hani yayınlarda yaptığı zaman bir şaka olarak düşünebilirsiniz. Ee, yayında söylediği şey bir gülüp geç ama telefon açıp ciddi ciddi hani... Sana atılacak bütün jetonlar bana atılacaktı. Ama sana atıldı. <gülüyor> bana onları geri ver dedi. Ben ha tamam dedim. Okey. Demek ki şaka yapmıyormuş. Gerçekten demek ki acılar. Ona diyecek artık bir şey yok. Gökçe kaça kadar yayındasın? 6.30-7 sabah. Ya yok. Bir de klibim çıkacak. Bir böyle ne yarım klibi? saat. İşte bu çıkan şarkının klibi. Ha Gece. evet. Tamam aşkım. Çok iyi bir seçim. 5000 5000 izleniriz. <gülüyor> Allah. Zaten çok ünsüz bir ünsüz bir isim söylemişti senden önce İbrahim Tatlıses. İyi bir seçim yapmışsın ya. <gülüyor> doğru, doğru. Hayırlı olsun. Hadi öpüyorum seni. Sağ olasın abi. Hadi, hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay.